，迪丽热巴和杨洋,洋在元宵节发文自曝约会网友假扮柯南，发现一把钥匙，两人吃的是同一碗汤圆。中国流量女星迪丽热巴日前疑似怀孕。没想到五日元宵节，他又分享了美照和汤圆照。网友玩柯南对比老搭档杨洋,洋在《你是我的荣耀》元宵发帖，发现两人拿的勺子和碗一模一样，还抓拍到一段关键戏，质疑两人吃饭同一碗汤圆。消息一出，杨幂主题立刻登上了当天微博热搜第一名，让《你是我的荣耀》CP 粉们开心不已。迪丽热巴五日晚七点四十分发文，并在微博上写道：“一起吃这个元宵节，祝大家元宵节快乐。”并附上白碗汤圆和白汤匙的照片，还有她自己的衣服，身穿桃红色上衣，佩戴粉色花朵大耳环的美照，看起来元气满满。而杨洋在发文十三分钟后，也就是晚上七点五十三分，在微博上写道。汤圆节快乐，并附上三张白衣、白帽、帅气自拍，以及一张夕阳照。帖子评论区还附上一张和迪丽热巴同款的白色碗汤圆汤圆照片，两人遥相呼应。有网友玩柯南发现，虽然杨洋做的汤圆比迪丽热巴做的有浮游，但同样一锅汤圆多煮几分钟，出现浮游还是比较合理的。关键一幕是杨洋,洋勺子里的汤圆有一个凹陷，这个凹陷正好和迪丽热巴汤圆碗里的一颗汤圆不在勺子里的凹陷不谋而合。两人疑似元宵节一起煮汤圆。根据两人发帖的时间来看，汤圆的膨胀程度也有所不同。这个热搜很快就爬到了第一位。其实网友们对比迪丽热巴和杨洋,洋的帖子各有各的道理。自二零二零年两人合作现代爱情剧《你是我的荣耀》以来，多次被指穿情侣装、穿情侣装、大衣、情侣帽，甚至是单独的 PO 文章，每个家庭的壁纸都是一样的。近几年两人的恋情传闻甚嚣尘上，虽然各自有不同的对象，但两人的恋情传闻却从未消散。也让《非诚勿扰》《荣耀的荣耀》CP 粉们非常期待两人官宣恋情的那一天。网友评论：迪丽热巴和杨洋,洋吃同一碗汤圆，我被抓住了说，说我们在一起吧。从《你是我的荣耀》开始，我就觉得这两个人不对，他们真的在一起了。迪丽热巴和杨洋,洋很般配，希望快点官宣吧。很多人都是白色的碗和白色的勺子，说是同一套餐具，有点舍不得。我以为很多人都有餐具，有相似之处，但汤圆凹陷的巧合感觉很真实。胡歌助理老婆黄新宁婚后第四天现身上班，易宽松被误认为阿姨。1月31日，演员胡歌宣布与助理黄新宁结婚。这位41岁的明星即将成为丈夫，他们之间的年龄相差11岁。近日，人们翻出了此前被人们遗忘的两人婚礼照片。其中一张是二零一七年九月二十五日拍摄的，照片中黄新宁与伴侣探望老友时，怀孕的肚子上有一个明显的凸起。当人们在现场将她误认为是长辈阿姨时，她实际上扮演了胡歌的助手角色。那段时间，她无微不至地帮助他，包括帮他洗衣服和每个人单独互动。现在看来，她还真的像个贤妻良母。黄新宁出生于福建的一个富裕家庭，她在北京自学化妆技术。由于生性单纯，她出身于小康家庭。由于容貌，她与胡合照中的江雪截然不同，这让公众更难理解两人牵手是情侣。更何况，她对猫的喜爱，对胡歌生活的关怀，让她成为胡歌的理想对象。在胡歌临终前陪伴多年，她终于赢得了他的信任，成为了他的妻子。黄新宁在医院分娩，胡歌一直在他身边。因为一则公告，他决定和妻子一起住院。人家说黄新宁住的是昂贵月子中心的大床房，在他的房间里住了三晚，花费了二十二万八千元人民币，约合新台币一百万元。别人都羡慕他的行为，人们都觉得他宠妻不正常。黄新宁假扮别人，掩饰自己的真实身份。九月二十五日。胡歌与袁弘相识后，他与胡歌登记结婚。同一天，黄新宁作为胡歌助理的身份被曝光。
。怀孕时的黄新宁身穿一件宽松的白色连衣裙，头上还打了一个松垮的结，因此她有六个月的斜眼。由于她明显的肿块，她的退稿时间约为六个月。但由于中国记者的误解，他们给她贴上了“白衣阿姨”的标签。黄新宁越来越大的肚子，不仅让他在当天与袁弘的会面等事件受到关注，也迫使他在前往服装店的途中继续履行管理职责。一路上，他和每一位上车的长辈都拥抱打招呼，还和胡歌的上司握手。在向亲近的人介绍妻子时，胡歌之前无法提及他的身份。这就是为什么，当他在一张照片中向公众透露他时，没有人怀疑他们关系的非凡性质